Salam sejahtera. Hari ini kita nak bincang tentang regresi linear berganda. Apakah bezanya ujian regresi linear muda dan ujian regresi linear berganda? Kedua-dua model regresi ini adalah model regresi linear maksudnya hubungan antara X dan Y adalah suatu hubungan yang linear. Yang berbezanya adalah dalam perkataan mudah dan berganda. Dalam regresi linear muda hanya ada satu perama iaitu satu X dan satu Y. Dalam ujian regresi berganda, kita ada lebih daripada satu perama, lebih daripada satu X tetapi kita masih hanya ada satu Y. Jadi, bila kita perlu melakukan ujian regresi linear berganda? Kita perlu melakukan ujian regresi linear berganda apabila kita ingin meramalkan suatu pemboleh ubah Y berdasarkan lebih daripada satu pemboleh ubah bersandar ataupun lebih daripada satu peramal. Okay, kita ada multiple X, maka kita guna ujian regresi linear berganda. Multiple linear regression. Rumus regresi linear berganda adalah sama dengan rumus regresi linear mudah. Apa penambahan pada rumus regresi linear berganda adalah penambahan pada bilangan B dan bilangan X. Kenapa X? Because X adalah faktor, faktor ataupun peramal kita. So, untuk uh, rumus pertama adalah contoh kalau kita ada dua peramal. Okey, maka kita ada 2x. Rumus kedua ini menunjukkan uh, satu model regresi yang mempunyai bilangan k faktor ataupun bilangan k pemboleh ubah tidak bersandar. Jadi kita ada b1 x1 perama pertama, b2 x2 untuk perama kedua dan mungkin kita ada b3 x3, b4 x4 kalau k adalah 4 maka kita ada b3 x3 dan K adalah B4, X4. Di sini, A adalah pintasan. Sama seperti uh, linear regresi mudah. Mari kita lihat kepada satu contoh graf model regresi linear berganda dengan dua faktor. Jadi, kalau kita hanya ada satu X, satu Y, kita ada dua SATA. Jadi, sekarang kita ada satu Y tetapi dua X, maka kita ada tiga SATA. Sata X, Sata Y, Sata Z. Jadi, model regresi ini, uh, regresi itu bukan satu garisan lurus, tetapi satu Sata yang mendata. Graf ini menunjukkan uh, Sata untuk regresi linear berganda yang mempunyai dua faktor. Kita boleh perhatikan di sini bahawa garisan ini mewakili uh, hubungan antara X1 dengan Y. So, itu adalah kecerunan untuk X1 iaitu B1. Lepas tu kita ada garisan yang kat sini yang uh, menggambangkan hubungan antara X2 dengan Y. Dan ada kecerunan untuk X2 maka ini adalah B2. Jadi satah ini mewakili Y hat sama dengan A tambah dengan B1 X1 tambah dengan B2 X2. Kalau anda tertanya-tanya, apakah rupanya graf jika ada tiga faktor ataupun empat faktor? Jadi anda perlu bayangkan SATA yang mempunyai uh, empat atau lima SATA. Maka graf itu akan jadi 4D, 5D. Untuk nilai uh, korelasi bagi regresi berganda, uh, nilai korelasi adalah sentiasa positif. Maka kita tidak boleh uh, mendapatkan maklumat jenis hubungan antara X dan Y dengan melihat kepada nilai korelasi. Jadi untuk menentukan nilai uh, jenis hubungan, kita perlu lihat kepada pekali regresi. Iaitu nilai P dalam rumus uh, regresi linear berganda. Mari kita lihat satu contoh ujian regresi linear berganda. Kita bina atas contoh yang kita dah bincang selama ini iaitu markah ujian dan masa ulang kaji. Sekarang kita tambah satu lagi faktor pemboleh ubah tidak bersandar iaitu masa tonton televisyen. 
Jadi, why kita dalam model regresi ini adalah markah ujian. X1 kita masa ulang kaji dan X2 kita masa tidur. Mari kita lihat kepada output SPSS pula. Di sini adalah paparan SPSS maka dan tiga ketiga tiga pemboleh ubah adalah dimasukkan secara berasingan. Kat sini Y kita X1 dan ini adalah X2 kita. Berikut adalah output SPSS untuk ujian regresi linear berganda dan tiga jadual utama yang saya paparkan di sini adalah sama seperti jadual yang kita paparkan untuk ujian regresi linear mudah. Jadual pertama adalah model summary. Masih ingat tak sebelum ini kita kata bahawa nilai R adalah sentiasa positif. Jadi nilai R ni tidak boleh memberitahu kita jenis hubungan antara X dan Y. Ini betul juga kerana dalam model regresi ini kita ada lebih daripada satu X. Next kita lihat kepada R squared. Masih ingat ke macam mana kita nak interpretasikan R squared? Ya, dalam kes ini maksudnya adalah 99.7% variasi yang kita boleh perhatikan dalam markah boleh dijelaskan oleh variasi daripada masa ulang kaji dan tonton masa tonton TV. Seterusnya adalah adjusted R squared. Masih ingat tak kita bincang tentang adjusted R squared? Maksudnya, R squared ini telah mengambil kira bilangan uh, pemboleh ubah tidak bersandar yang dimasukkan dalam model regresi. Untuk model regresi yang mempunyai lebih daripada satu pemboleh ubah tidak bersandar ataupun satu X, lebih daripada satu X, kita bolehlah rujuk kepada adjusted R squared. Tapi untuk kes kita, R squared dan adjusted R squared tidak banyak berbeza. Seterusnya, Mari kita lihat kepada jadual ANOVA. Ujian ANOVA dalam kes regresi linear berganda digunakan untuk menguji kesignifikan model regresi. Ini menguji hubungan kesemua X dalam masa yang sama dengan Y. So now hypothesis untuk ujian ini adalah tiada hubungan linear yang signifikan oleh semua X dengan Y. Berdasarkan output SPSS jadual ANOVA ini, adakah kita menolak atau gagal menolak null hypothesis? Jadi nilai P adalah 0.000 untuk output SPSS. Macam mana kita nak tulis? Masih ingat tak? P kurang daripada 0.001. Apabila P kurang daripada 0.001, maksudnya dia juga kurang daripada 0.05. Maka kita menolak null hypothesis. Kalau kita menolak null hypothesis, apa kesimpulan kita? Sekurang-kurangnya, terdapat satu X yang mempunyai hubungan yang signifikan dengan Y. Akhir sekali, Mari kita lihat kepada jadual yang terakhir iaitu koefisien, jadual berkali. Kita untuk melengkapkan rumus, kita mesti merujuk kepada kolom B. Ia ini adalah uh, kecerunan kita. Betul? Dan kita perlu lihat kepada signifikan. Jadi kat sini ada T-test. Apa maksudnya ujian T di sini? Ujian T digunakan untuk menguji jika terdapat hubungan linear antara X dan Y secara berasingan. Jadi setiap X akan diuji secara berasingan dengan Y. Okey, dan dia menguji adakah kecerunan garisan regresi B kita itu adalah signifikan atau tidak. Hipotesis null adalah apa? Tidak terdapat hubungan linear yang signifikan antara X dan Y dan hipotesis Alternatif terdapat hubungan signifikan antara X dan Y. Jadi, kalau kita perhatikan di sini bahawa semua ketiga-tiga uh, A, B1 dengan B2 kita ni adalah kurang daripada 0.05. Ini bermaksud kedua-dua faktor kita, X1 dan X2 iaitu masa ulang kaji dan masa tonton TV mempunyai hubungan yang signifikan dalam model regresi ini dan boleh dimasukkan dalam rumus regresi 
dan dibincangkan bersama. Ini juga bermaksud setelah mengambil kira masa tonton televisyen, masa ulang kaji masih mempunyai hubungan yang signifikan dengan markah ujian pelajar. Maklumat kedua yang kita nak lihat sekarang adalah bekali korelasi. Jadi setelah kita memperhatikan bahawa oh semua kedua-dua faktor kita adalah signifikan maka kita boleh membaca nilai B kita dan kita dapati B1 adalah 1.252 dan B2 kita adalah negatif 0.453. Jadi apa maksudnya? Maksud di sini kalau B adalah positif maksudnya hubungan antara X1 dengan Y adalah positif. Semakin meningkat X1, semakin meningkat Y. Kalau kita lihat kepada B2, B2 adalah negatif. Maksudnya, hubungan antara X2 dengan Y adalah negatif. Semakin meningkat X2, semakin kurang Y. Jadi, make sense tak? Logik tak kat sini? Logik lah kan? Semakin meningkat masa ulang kaji, semakin tinggi markah. Dan X2 adalah masa tonton TV, maka Semakin meningkat masa tonton TV, semakin kurang markah ujian. Mari kita cuba untuk tulis rumus untuk model regresi ini. Jadi kita ada Y hat iaitu markah ujian sama dengan B1 X1 tambah B2 X2 tambah A. Betul? Jadi sama dengan 1.252 X1 tambah negatif 0.453 x2 tambah a a adalah 3.295 jadi kita boleh buka kurungan 1.252 x1 tolak 0.453 x2 tambah 3.295 jadi ini adalah rumus kita Akhir sekali, mari kita lihat kepada standardized coefficient beta. Tadi dalam regresi linear mudah, saya kata ini tidak memainkan peranan. Tetapi dalam uh, output regresi linear berganda, standardized coefficient memainkan peranan. Dia memainkan peranan apa? Okey, jika ada soalan ada soalan tentang uh, faktor manakah yang, mempengar, yang mempunyai pengaruh yang lebih kuat ataupun lebih tinggi terhadap markah adakah masa ulang kaji atau tonton televisyen jika kita hanya lihat kepada unstandardized coefficient di sini dia mesti seperti membandingkan pencapaian markah matematik dan sains uh, seorang pelajar kerana dua-dua uh, subjek itu adalah daripada taburan yang berbeza, maka mereka tidak boleh dibandingkan secara langsung. Jadi, untuk membandingkan dua subjek itu, kita perlu convert kepada Z-score. Dan Z-score itu adalah standardized score. Jadi, this one, this one coefficient, uh, perkali coefficient ini telah di-convert kepada score yang standard. Dan maka kita boleh bandingkan antara masa ulang kaji dan masa tonton TV yang mana mempunyai pengaruh yang lebih tinggi. Jadi di sini kita dapati bahawa nilai mutlak untuk masa ulang kaji adalah lebih tinggi berbanding nilai mutlak untuk tonton TV. Jadi masa ulang kaji mempunyai hubungan atau pengaruh yang lebih kuat ataupun lebih tinggi terhadap markah ujian berbanding masa tonton TV. Mari kita lihat dengan lebih teliti rumus untuk regresi linear berganda. Kita tahu bahawa Y adalah markah ujian pelajar. Kita tahu X1 adalah apa? Masa ulang kaji. Dan kita tahu X2 adalah masa tonton televisyen. Dan ini adalah constant kita A 3.295. Macam mana kita nak menginterpretasikan kesemua maklumat yang ada dalam rumus ini? Mari kita mulakan dengan faktor pertama iaitu masa ulang kaji. Kerana B adalah positif, maka kita tahu bahawa untuk setiap peningkatan satu unit pada masa ulang kaji, Y akan meningkat sebanyak 
5.52 poin. Seterusnya, mari kita lihat kepada faktor kedua iaitu masa tonton televisyen. Oleh kerana nilai B2 iaitu B2 adalah negatif, maksudnya untuk setiap satu unit peningkatan pada masa tonton televisyen, Y akan menurun sebanyak 0.453 markah. Akhir sekali, mari kita lihat kepada nilai A, pintasan kita. Apa maksud nilai A di sini? Nilai A di sini bermaksud pada uh, contoh di mana pelajar tidak mengulang kaji, masa ulang kaji adalah kosong dan tidak tonton televisyen, masa menonton televisyen juga adalah kosong maka markah yang diramalkan untuk pelajar seperti itu adalah 3.295. Mari kita lihat contoh kedua. Andai kata anda telah menjalankan satu kajian untuk melihat hubungan antara pendidikan, tempoh pendidikan dalam tahun dan pendapatan uh, dalam ribu dengan bilangan anak. Data anda adalah seperti berikut. Seterusnya, mari kita lihat kepada output SPSS dataset ini. Berikut adalah output SPSS analisis regresi uh, berganda data yang kita dah uh, kumpulkan tadi. Jadi, kita rujuk kepada jadual yang pertama iaitu model summary. Maka, maklumat pertama yang kita nak rujuk di sini adalah R squared. Kenapa kita tak tengok pada R? Tak perlulah kerana R untuk regresi berganda tidak memberi maklumat spesifik apa-apa untuk kita. Jadi R squared adalah 0.519. Apa maksudnya? Maksudnya 51.9% variasi yang kita boleh lihat dalam uh, bilangan anak boleh dijelaskan oleh pendidikan dan pendapatan. Pendapatan siapa? Pendapatan ibu. Di sini saya tidak akan interpretasikan adjusted R square kerana kegunaan adjusted R square biasanya uh, digunakan untuk melihat jika penambahan faktor yang lain uh, kepada model ini maksud uh, contohnya faktor ketiga saya nak masuk dalam model ini uh, whether adjusted R square ini akan meningkat atau tidak because adjusted R square hanya akan uh, meningkat jika penambahan faktor yang baru itu Uh, mem memberikan penjelasan pada variasi Y dengan lebih baik. Jadi paling penting kita menginterpretasikan R squared sahaja. Jadual kedua adalah jadual ANOVA untuk melihat adakah model regresi ini signifikan atau tidak. Ingat, kalau salah satu faktor uh, mempunyai hubungan linear yang signifikan dengan Y, maka model regresi ini akan signifikan. Jadi kita lihat kepada F adalah 11.876 dengan signifikan value 0.000. Jadi kita perlu laporkan P adalah kurang daripada 0.001. Dan ini adalah P kurang daripada 0.05. Maka kita menolak null hypothesis. Jadi terdapat hubungan Uh, at least lah sekurang-kurangnya satu pemboleh ubah uh, tidak bersandar mempunyai hubungan linear yang signifikan dengan Y. Jadi dalam kes ini is either pendidikan ada hubungan linear yang signifikan dengan bilangan anak atau pendapatan mempunyai hubungan linear yang signifikan dengan bilangan anak atau kedua-duanya mempunyai hubungan signifikan dengan bilangan anak. Oleh kerana model ini adalah signifikan Maka kita boleh sambung dan tengok jadual yang ketiga iaitu jadual koefisien. Maklumat pertama yang kita perlu lihat pada jadual koefisien adalah bahagian ujian T kerana kita nak tahu uh, faktor mana uh, yang mempunyai hubungan yang signifikan dengan Y. Jadi kita boleh lihat di sini faktor pertama pendidikan P adalah 0.036 P kurang daripada 0.05 maka tolak H0. Yang kedua P 
adalah 0.039. P adalah kurang daripada 0.05. Maka kita juga tolak H0. Jadi kedua-dua faktor pendidikan dan pendapatan mempunyai hubungan linear yang signifikan dengan bilangan anak. Jadi kedua-dua ini faktor ini boleh dimasukkan dalam rumus kita. Mari kita cuba untuk tulis rumus. Untuk menulis rumus kita perlu rujuk kepada unstandardized coefficient yang B di sini. Jadi this is our B1 and this is our B2. Mari kita cuba tulis rumus tersebut. Y sama dengan B1 X1 tambah P2 X2 tambah A. Jadi Y adalah sama dengan negatif 0.305 X1 tambah negatif lagi negatif 0.326 X2 tambah A adalah 10.06. Okey, jadi kita boleh buka kurungan semua. Kerana kita tak nak letak negatif kat depan, kita boleh um, move kan A ke depan lah. Because A is positif. Jadi, kita start dengan A. 10.06 tolak 0.305 X1. Tolak lagi 0.326 X2. Jadi, apa maksud di sini? Di sini, jika seorang wanita... Tidak ada pendapatan dan tidak ada pendidikan. Bilangan anak yang diramalkan untuk dia adalah 10 orang. Ha. Tetapi untuk setiap satu unit peningkatan pada pendidikan, ini adalah pendidikan, bilangan anak akan kurang sebanyak 0.305. Jadi setiap 3 hingga 4 tahun kita berada di sekolah ataupun kita belajar, Bilangan anak akan kurang seorang. Okay. Yang kedua adalah faktor pendapatan. Setiap satu unit peningkatan pada pendapatan kita, bilangan anak akan kurang sebanyak 0.326. Jadi, untuk setiap 3 hingga 4 ribu pendapatan, bilangan anak akan kurang seorang. Jadi, kalau kita nak meramalkan jumlah anak seorang wanita yang telah belajar sebanyak 15 tahun dan mempunyai gaji sebanyak 10,000. Berapa anak yang akan diramalkan bagi beliau? Jadi, X1 adalah 15 tahun dan X2 adalah 10, 10,000. So, kita masukkan dalam uh, rumus kita. Y sama dengan 10.06 tolak. 0.305 darab dengan 15 tolak lagi 0.326 darab dengan uh, 10 kita akan dapat 2.225 orang anak jadi about 2 orang anak lah maka berakhirlah topik regresi kita dengan perbincangan ujian regresi linear mudah dan ujian regresi linear berganda selamat maju jaya